你好，我想问一下，有没有一位姓贺的在现场？干这个！你今天要干这个，从今往后我永远站在我妈这边，而且我永远不会原谅你以后公司一般文件送到郑总那儿。我要出去一段时间。为什么不告诉我呢该让你为难。位上，等你去那边沙发坐着等他一会儿。嗯，好，谢谢啊。嗯、哎，不好意思啊，我想去一下洗手间，请问在哪、啊？洗手间前面左拐到底。谢谢。嗯、攀登世界七大洲最高峰，是我的终身梦想。真不知道什么时候才能实现。你放心，一定会实现，我保证。我不需要你做什么。现在这样，我已经很知足了。你好，贺总。你管啊？找你的村友是吧？在谈的吗？谈什么呀？不想做助理也可以，做销售怎么样？销售什么呀？你们公司有产品吗？这话说的。
软件开发不是产品，那是属于高新科技产品，懂不懂？你们这么高级，雇我干嘛呀？你说我一个文科生，力气又不大，智商又不高。你呀、啊，也别想太多。只不过呢，我懒得培养新人，啊，你好歹在我们家做过小保姆，我有经验。这样吧，做销售，底薪三千，提成百分之十。哎，你可别小看这百分之十啊，你卖到一千万。百分之十就是一百万。你要听我说实话吗？是人话吗？你这个人吧，其实挺聪明的。嗯，还是句人话。小峰说呢，你在你们 IT 界也算是顶尖的。那你开发的软件呢？谢谢，挺厉害的，不客气，销量也不差。你弟这么会溜须拍马，我可得小心了。但是，你不适合搞管理。你这个人呢，性格散漫，而且你也没有一套完整规范的创业思路，再加上，你这个人傲慢无礼，你觉得全天下的人都是庸才，可你办公室的事儿不可能都你自己干吧？你得搞开发，还得搞销售，还得搞管理，还得搞人际关系，可你现在是孤家寡人啊！瞪我干什么？我说的是实话。爱听不听。总之呢，你要么就是改变自己，但这个我看不太可能；要么呢，你就找一个职业的经理人，不然你的公司前景堪忧啊。是是是是，我确实有很多欠缺和不足，这也是为什么我找你来的原因。你难道不想看到一个世界上最伟大的互联网公司从无到有的艰难而辉煌的过程吗？你确实要知道自己的缺失啊，贺言，你什么时候知道谦虚了再说吧。你呀、啊，也别这么着急拒绝，你也许会后悔的。你为什么会在这里啊？我跟我员工聊天呢，谁是你员工？一个小保姆是你的员工，还敢在这儿说三道四的？我有事找你谈，小保姆不是人呢。你别跟我狡辩啊！你以为我不知道你对他动什么心思呢？我能对他动什么心思呀？他是记者，他要来采访我，就是这样。紧张什么？我还脸红了。我告诉你啊，你不可以对这个女孩子动心思。哎呀，妈，你想太多了。我，我跟他就是纯粹工作关系。我想请他来我公司，就这么简单。你让他来你公司，他根本就不懂 IT。为什么要他呀？谁呀？啊，贺总是我，郑志。那个贺岩和叶总吵起来了。啊，我知道了。我马上就来。我先出去，你稍微晚一会儿再出去啊。我跟你说啊，不管你对他这儿是什么感觉，都不可以。他虽然不像梦蝶那么有心机，但跟你绝不是一路人。你如果只想随便玩玩，那就更不应该了。就这么刚烈性子的女孩子，你倒是再伤了她呢。伤她干什么呀？我干嘛呢？你们两个这是？啊？什么事儿啊？这是这么大声嚷嚷？到我办公室来。哎，贺总，呃，文件已经放您桌上了，这样您慢慢看。好，嗯。贺夫人好，请。小贺总。
叫你十一点半来，你怎么现在就来了？这两万块钱赶紧拿走吧，还上班了。你怎么了？打扰你了？那真对不起，谢谢您的施舍，不用了。说说吧，到底怎么回事？没怎么回事儿，还是问我妈吧。怎么回事？哎，你还不赶快去改改你那企划书啊？我跟你爸去欧洲之前要开董事会的。行，你们聊。啊，就为这个？哎呀，不是。之前在咱们家干过一段小保姆，那女孩儿，嗯，莫名其妙的跑到这儿来了，在办公区跟贺岩那儿嚷嚷。没事没事，这个我来处理，你不用操心啊。嘿，就这事儿。哼，贺岩这事儿，我想管我也管不了啊。你说这小子从小到大，跟我说过几回心里话呀？想什么我根本不知道，哎呀，只有你来管了我。哎，咱们签证拿到了，这么快啊？所以你是不是安排时间，我陪你去买几件衣服啊？哎呀，我就在想，咱们有没有必要这非得到欧洲去跑这么一趟？啊，咱们就在北京，约点亲朋好友，热热闹闹的，不也挺好的？什么意思啊？你改主意了？不是，公司这段时间工作太多了，周末还有一个公司的周年庆，所有的高层都得参加，还有好几件的那个在谈判的项目。现在走真不是时候。这可是咱们二十五周年结婚纪念啊，银婚啊。记得结婚那会儿，你跟我说，嗯，等以后，咱们有钱了，我就带你去周游世界。但现在，挺有钱的，哼，就是，挺没有时间的啊。这么多年，我都从来没有跟你一起出过国。算了，你要是不想去，我无所谓。我也没说不去啊，我这不想跟你商量商量，咱能不能在外边少待些日子？怎么样？当然可以了，只要你去。行，我送你。我知道这惹谁了？怎么什么气都冲我来啊？梦蝶那样就算了。他打小就那样，我也都习惯了。可你说叶琳娜凭什么呀？我不过就在他们贺家打过几天工，我这辈子都得受他们贺家气了。那贺岩呢？没有听你说话吗？别提他了，这事儿就是他招我的。他有时候吧，让你感觉挺有人性，心眼挺好，挺懂人事儿的。可是说翻脸就翻脸，什么喜怒无常。性格多变，这说的就是这种人吧？我跟你说，啊，跟他在一起，就有一种，怎么说来着？伴君如伴虎，你保不齐他什么时候就咬你一口，还挺疼。你别老笑我呀，你快帮我分析分析。反正你俩不会再见了，又不在一起工作，又不在一起生活，分析他干嘛呀？其实吧，贺岩他也挺可怜的，从小就出国寄人篱下，没人管没人疼的。他这种变态孤僻的性格啊，跟家庭有关系，他父母关系不好。<笑>那你就理解呗，同情呗。可怜之人必有可恨之处，不同情。哎，你发现没有？你现在三句话都离不开贺公子。你就不怕你男朋友吃醋呀？什么男朋友呀？都失踪了。他今天再也不出现呀，我要打电话报警了。什么情况？这么一个大活人失踪了，你就没问他干嘛去了？我真的是不了解葛天这个人，你问他什么吧，他都不说
，有时候我真的觉得他比贺岩复杂多了。贺岩他一想什么，我一眼就能看清；他一张嘴，我就知道他要喷什么。可是葛天呢？不知道。说什么呀，姐？其实我现在越来越担心你跟葛天了。现在都不沟通，以后怎么过日子呀？现在还玩失踪。等你见到他，一定要问清楚，他在干什么，跟谁干，是不是走正道？我倒是想跟他沟通，可他三天两头都找不到人。到了，停车呢。啊，好，一会儿见。不去了、嗯，那你路上注意安全啊！大家给我打电话啊。知道了，拜拜，拜拜。<笑>现在能付得起修车费了，我再赚点钱，期房的首付就够了。你满脑子除了钱还有什么？你啊，我现在满脑子里都是你，我赚的钱就想让你过好的生活。你给我说清楚，你去哪儿了？跟谁在一块儿呢？我慢慢告诉你。想死我！你真的，我很担心，很担心，我很担心的。错了，错了，错了，讨厌！错了，错了，走开！你，你消失吧，消失吧！你不要，不要，不要！陈文华，我刚才挑的那些衣服里边，你觉得哪件好啊？哎呀，我还是觉得那个黑白格的好看，你说呢？行了行行，你就穿黑白格的吧。哼<笑>，那我上飞机那天就穿这个了啊。啊。哎，对了，那个，那个梦蝶，哎，我跟你说话呢。啊。她是有男朋友了吗？嗨，这小姑娘的事儿我哪知道啊？大半夜的怎么想起她来？不是，我觉得今天看见她有点奇怪。你知道她那裙子啊，穿的比你其他员工都短半截儿，而且上衣呢也挺扎眼的，特别性感。而以前她看见我，那是什么样啊？卑躬屈膝、点头哈腰的，特别会看颜色。哟，今天看见我哈、啊，不卑不亢的，还叫我贺夫人。切，他是傍了什么大款了吗？瞧你说的，我，哎呦，我傍什么大款了？我哪知道他的事儿？看你这，他穿个什么衣服你也管管他干嘛？我不是说管他，哎，这总是你的员工吧？啊，你们员工着装应该有要求的，不能想穿什么穿什么，让人看了笑话呢。不过你还别说，就他那么一打扮吧，还真挺能唬人的。嗯、哎，快睡吧啊！别说兴奋了，要吃安眠药才能睡着。
。喂，干嘛？不是多大点事儿，你还跟我计较上了？咱俩谁小心眼啊？怎么就多大点事儿？我这次算是看清楚你了，你就是口蜜腹剑、翻脸不认人。你又不是第一天认识我，我就这德行。你才重色轻友吧？有了隔天以后，心眼越来越小，越来越小。你怎么那么会倒打一耙呀、啊？我上辈子积了什么德，我这辈子才有你这么个发型？哎，行了行了啊，我向你道歉。我中午呢，确实不该冲你发脾气。花朵朵同学，我错了啊，错了错了错了，我错了。我们公司周末有个周年庆，有吃有喝有抽奖，带你去吧。去呗，再叫上改天儿。行。你有没有特别空虚的时候？哎，你是不是喜欢上什么人了、啊？又是哪个小花小草啊？我在这儿跟你聊高尚的灵魂，你能不能不要那么低俗、啊？何言，你们两个、啊、不要喝酒啊！快跳跳舞。那先这样，哎，你小心开车啊，拜拜。哎呦喂，老葛、啊，你干嘛呀？我要睡觉了，有什么事儿还没说完呀、啊？喂。再不说话，我要挂电话了。喂，喂，你谁啊？你知道我是谁？你是不是喝酒了？我要睡了。有什么事儿，明天再说吧。哎，花朵朵，我呢，没别的意思，我就是想跟你说上午的事儿，对不起。喂，喂，在啊，这么优美动听的话，多说点吧。我也不知道为什么，你总能激发我身上最恶劣的一面，让我变成一个很讨厌的人。哎呀，花朵朵，你不是个一般人呐、啊。哎，你这么说，你犯浑还怪我啦？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，不是你的错，是我的错。完全是我的错。这样吧，明天，明天你叫上你们家老葛，还有花风，还有你姐姐，我请你们吃个饭，我给你们当面赔礼道歉，好不好？你吃错药了吧你？我都快被你感动哭了。你是不是又想戏弄我啊？我没有戏弄你，真的。你很清楚。
我是真心的，我是很看重你的。那好吧，我接受你的道歉，但是明天不行，我明天要出去，后天吧。好，后天，那我订完地方告诉你。成。哎，你别到时候又翻脸不认人啊！如果你再这样的话，我这辈子都不会再理你了。像我这么优秀的男人，你要是不理我，那绝对是你的损失。拜拜。可以，但怎么也得高薪吧，月薪一万。如果你不知道怎么做呢，那我会帮你写下来。处女座吧，太变态。我我知道我闯祸了，不可原谅。你混蛋！你长得真好看，我亲你一眼好不好？小猫，你他就闭眼，一看就没有好心。洗漱那么长时间，快来来来，哎，一会儿穿这件衬衣啊。色儿太难看了，太艳了。什么呀，就艳！来，让我比划比划看。人家都说了，年纪大一定要穿鲜艳的颜色，显得精神。啊，哎，你知道吗？这件衣服，我是专门托人从欧洲给你定制的。嗯，纯手工的，一个款式就一件，真正的埃及棉，穿着特别舒服。而且，你穿上去一定会很帅的。行行行行行，妈，下来吃早饭了。嘿<笑>，什么时候见他这么积极过？来来，给我吧，给我，你先下，你先下，我马上下来。好，好。你忙，你挣大钱，你忙去吧，你别再管我了。你理我干嘛呀？你以后再别理我了。老狗说他不去了，他不去你也不去了，我去，我干嘛不去？选这么漂亮的地方，哎，你跟老地主说说，我也进你们公司呗。那你也给我个简历呗，真能说得上话呀！你才进公司多长时间呀、啊，这么有面子啊！第一次跟我妈出国，让着点她，照顾她啊，千万别吵架。走吧，<笑>好好玩啊！好，开车注意安全啊！知道了，放心吧，家里事都交给我。请问去哪里？法兰克福。呃，有托运的行李吗？有。哎，老公，快把行李拿上来啊！哦哦。好，两件，两件。嗯，好。嗯。嗯
给谁发短信呢？那么认真？哈，小赵。呃，这孩子有时候粗心大意的，打电话怕他记不住。还以为你写情书呢。嘿，瞧你说的。有桑拿，真高档哎！早知道带泳衣来了。哎，不如咱们俩去打网球吧。跟你说话呢。哎，啊，没兴趣，你自己去吧。这可是你让我来的，我来了你又这么扫兴，是不是我碍着你什么事儿了？那我那我回去了。我都快烦死了，你就别闹了，行不行啊？我闹什么了呀？我，你一到这来就阴阳怪气的，在那发信息还偷偷摸摸的，问你是谁也不说，你不会真的在搞什么婚外恋吧？得了吧你啊，就你那智商还分析我呢，管好你自己的事儿吧。哎，你赶紧给你那老葛打个电话吧，我再帮你们开个房间，让他来陪你玩。真的？行。热水壶呢？哦，在厕所里呢，我刚烧水了。你要喝东西、啊，你坐着吧，我来帮你弄。喝什么呀？咖啡、茶。嗯，红茶吧。好嘞，红茶。上次来，咱可是当过保姆的，有经验呐。行了吧，就你这笨手笨脚的，我来。哎呀，我来，我可以，我哎，我来，我来，烫，小心！哎哎哎哎！没事吧你？我我我给你打药了。哎呀，不用不用，不用打电话，我这没什么大事。你快帮我买点烫伤药就行了。啊，行，我我去给你买药，你等着我啊啊！欢迎登机，这边请。欢迎登机，这边请，谢谢。你坐里头吗？你坐里。小郑，哎，喂，什么？喂，没完了。那这小郑也真是，哎，机舱信号不好，我上那打个电话去。啊，好，断知道我今天要走吗？我已经登机了，怎么打起电话来了？我我我疼死了！哎，你别哭啊，什么事儿？你说清楚了，什么事儿？你给我说，好好说。你把我找开的热水，不小心砸到了我的手上了。哎呦，你这，你怎么把自己给烫着了还？哎呦，这是还有五分钟，马上就要起飞了。你听说，听我说，你赶紧去医院，啊，去医院把伤口处理一下，不然要感染的。我不去医院，我今天还有好多事没完成，我不去医院，我没事，我没事，我不去医院，我没事。你听我说。
我马上给小郑打电话，让他派个车把你送到医院去。你赶紧去包扎，不然我这一路都不会放心的，听见了吗？别管我了，我亲眼的声音，我我就。贺先生，飞机即将起飞，请您回到座位上坐好。我知道了。哎，先生，先生，飞机即将起飞，您要去哪儿啊？叶女士，您先生他下飞机了。下飞机了。喂，你好啊，我想订个包间，明天晚上六点，嗯，七八个人吧。对，就是这个电话，我姓贺。好，嗯，谢谢。妈，怎么了？飞机还没起飞吗？你赶快回来接我。行了行了，你就别担心我了，我马上就到。你那儿呢？幺二零到了吗？师傅，对不起，咱们开快点啊。我们走五环吧，啊。出什么事了？我爸呢？是不是知道他什么事儿在瞒着我？算了，你出国不去就不去了，我带你这边转转去啊。你是不是知道他什么事儿？我不知道。你带我去找他。我真不知道他在哪儿。好，你们就一块儿骗我吧。你不带我去，我自己去。哎哎哎，妈！哎，你先走吧，我自己待会儿。我这还没弄完呢。哎，我自己来就行了啊！你让我自己待会儿，快走吧。那一会儿自己沾上啊。嗯我们天津这一块今天做的项目非常好，全靠你的大力支持啊！<笑>有机会合作。哎，好的，好的。哎，不好意思，接个电话。你先忙，你先忙。好。喂，李娜姐，你有贺总消息吗？贺总不是跟你在一起吗？他好像有什么急事，下了飞机。你有他消息，马上告诉我啊。哦，好的。来参与啊！哎，郑志，哎，何总，你怎么？梦蝶住在哪个房间？我我去前台查一下。在四幺幺房间，电梯呢？那边那边。哎哎，你你，呃，问你一下啊，那个，你跟梦蝶是一个房间吗？是啊，怎么了？梦蝶她是不是？是，她手烫伤了。我先走了。
想到你真的回来看我了。说句这傻丫头你，你你怎么把自个儿给烫成这样子？啊？这么简单包扎一下，你得上医院，烫伤会感染的，知道吗？我不，我不想去医院，我见着你就没事了。听话，我要赶回机场，我要赶下一个航班，不然。你太太会不高兴是吗？我这不回来看你来了吗？啊！冷静点，你听话。我不要，我不要，我真的不想接，我就想你陪着我，我想你。喂，林大姐。孙俊，知道贺总在哪儿了吗？呃，在度假村四幺幺房间。我把地址发给你。去度假村。妈，要不然这样吧，我买张机票，我陪你出去玩，上哪儿都行。去找你吧。
孟夫人，我还以为您在飞机上呢这件衣服，我是专门托人从欧洲给你定制的，一个款式就一件。来，我比划比划。怎么了？你要不要进来坐坐？跟谁说话呢？做好思想准备啊！什什么准备？你儿子的脊椎受到了严重的挫伤，有可能下肢瘫痪。啊，当然，我说的是有可能。啊，我儿子。
。这是贺总，让我给你的信用卡，足够你日常开销了。贺总说了，让你在这住一段时间，他会找人帮你联系出国留学的事情。有什么事情给我打电话，这段时间最好不要和贺总联系。行了，没什么事，我就先走了。他那么霸道，那么任性的一个人，要是摔死就算了，要是没摔死，残了。他这种性格，怎么活呀？这再有钱，生老病死也躲不过。老天是公平的。其实贺岩人挺好的，心眼也不坏。主要就是他父母感情不好，再加上有钱任性，是有点变态。但我还是不想看到他这个样子，看得我心里还是挺难受的。我晚上得做噩梦吧。哎呀，你这心操的有点多呀！你说什么？我没听见。嗯，从你认识贺岩那天起，只要我跟你在一起，你就贺岩贺岩贺岩，没完没了。这两个字出现的频率比你妈都多。哎，你你什么意思呀？我我这个人心眼直，不会拐弯。你给我说清楚。听着别扭。你别扭什么呀？我怎么了？哎，你说哪个男人受得了自己的老婆天天念叨别的男人的名字？还是他这样的人？他他哪样的人？他都还记得要请咱们吃饭，就想着要赔礼道歉，要跟你交个朋友。他真心的。哎，你确定他是请咱们两个人吗？我可不想自作多情啊！<笑>你到底什么意思啊？我的意思是，你是我老婆。谁是你老婆呀？你别自作多情了。你干嘛？哎哎哎哎！行行行行行，好好好好好。喂，晚上有空吗？没空。<笑>不错了。你没错，我错了。走开！你说，哎，我错了，你不能因为他。啊！喂，你好，我想问一下，今天有一个摔伤的病人叫贺岩，他现在怎么样了？你是他什么人啊？我是他朋友。哦，病人的病情只能通知亲属。我想问一下，他还活着吗？嗯，多儿，干嘛？我求你过来陪陪我好不好？我一个人真的受不了了，我求你了。梦蝶，你知道你都做了些什么吗？我也不知道事情怎么会变成这样。多儿，我除了你，我真的不知道该找谁说。当初，我跟妈妈就不赞成林娜嫁给那个姓贺的，就一个小白脸儿，穷的跟什么似的。这种人是最嫁不得的，一旦得势，他会翻脸不认人的。林娜，你就是不听姐姐的劝呐、啊！你要是早听我的，早离了，什么事儿都没了。大姐，兄弟离也不晚啊！哎，让那姓贺的净身出户，没钱我看怎么包那小三儿。那三儿是什么情况啊？还能有什么情况？就一个村姑，真是叫有来路。他能看上那姓贺的吗
。那年龄还赶上比他爸爸都大。这姓贺的，也就这点出息。没错儿，哎，他就是那么点出息。说够了没有？我儿子都快死了，你们一点都不关心。跑到这儿来说三道四的，就知道数了我。好，我现在这样子，你们看到了，满意了啊？满意了吗？你们就是想看到我倒霉，就是想看到我现在这个样子，就说明你们是对的，你们是正确的，是我笨，我傻，我无能。哎，你说你你你这是冲哪儿？哎，我们都不是为你好吗？是不是？哎，你说那幸亏他这么听。小丽呢？你怎么行了，大姐？我怎么知道好歹？哎、大姐，你说你林娜刚受了那么大的刺激，你们这么说她，这合适吗？我们哎呀，行了行了，时间不早了，要不你们先回吧。去去去，我们走我们走，我们那儿多，走走走走走走走。不是那意思，走走走,走啊！哎呦喂，你这你们放心，大姐我在这儿照顾啊。都听劝。哎呀，哥，你应该理解他是不是啊？你说，我你好好照顾他啊。我知道了，你们放心吧。回头我给你们打电话啊。小娜，醒了醒了。小姐，儿子要真是残了，可怎么办呢？最惨的，他还年轻呢，咱们不是找了最好的骨科医生了吗？他会好起来的。要是实在不行的话，那那我就回美国去，我从美国给他请医生来，啊？你你要是这个样子的话，那那你让儿子怎么办呢？咱得撑住啊，撑住了，小娜。他还真挺细心的，你和小峰他都记得。他说，包房都已经订好了，明天晚上六点半。要不要我过去陪你？不用了，姐，都这么晚了，我就是心里难受。我想给你打电话，跟你说说。那葛天呢？让葛天过去啊！哎，别提他了。我们俩吵翻了，他就是个混蛋。那你晚上在哪儿过呀？要不你来我这儿吧。我不用，姐夫在，怎么好意思呀？没事，你别担心我，我有地方过夜。嗯，那我挂了。
不是，我能进去看一下吗？你是病人家属吗？我是他朋友，朋友还是女朋友？朋友，非家属不能探视。啊，让他进去吧。他是我们亲戚。十分钟，跟我进来换衣服吧。您不去吗？你替我去看看你可别自作多情啊！我可不是为了你哭，就是这个环境，这个惨劲让人受不了。你知道我为什么不学医吗？就是因为受不了这个。刚才还张牙舞爪。耍混骂人呢，一转眼就变成这样，你说谁受得了啊？我今天来是为两件事，一是谢谢你，虽然你没能请我们吃顿饭，但是我。老哥，还有丹姐、小峰，我们都领情。二是因为梦蝶，来替梦蝶给你道个歉。梦蝶是个坏女孩，她以后遇到什么倒霉事儿，那都是她活该。但是他真的不想你变成这样。其实，你心眼儿挺好，挺善良的，所以梦蝶，她特别的内疚，不敢来看你。我替她来看你，你一定要醒过来啊！你要能走，能跑，能骂人，你听到了吗？我答应你，要是你能醒过来，我要去你公司，我去帮你做事儿，当助理，当销售，都可以。就算你多么的阴晴不定、五官变态、反复无常，都可以。只要你能醒过来，你听到了吗？马朵朵，换洗把水了吧？叔叔，谢谢你让我看他，我相信他一定会没事的。
。林娜，听我说，医院有规定的，重症监护室一次只能进去一个人，你先去啊啊，走，去看儿子。可能现在不是时候，但有些话我还是想问问你。你打算今后怎么办？想好了吗？现在对我来说最重要的是我儿子赶紧能够好起来，其他的都不重要。怎么就不重要啊？你跟林娜还有办法过下去吗？我怎么着都行，看他怎么样。什么叫你怎么着都行啊？你觉得我们两个还能过下去吗？我觉得主要看你。你要是真有诚意，倒也不是不能够。我说了，我怎么着都行，只要他愿意，我就回家。那那个梦蝶怎么办呢？我不会再见那个梦蝶了。真的吗？我不会再见那个梦蝶了。